Assalamu alaikum dear student today our topic is asset account liabilities account and equity equity account today we will start the chapter number second fundamental accounting principle which is written by larson dear student aaj hum discuss karenge fundamental accounting principle ki second chapter accounting के बारे में जिसके अंदर हम आज डिस्कस करते हैं डेयर स्टूडेंट कि व्हाट इज दी एसेट अकाउंट व्हाट इज दी इक्विटी अकाउंट एंड व्हाट इज दी लाइबिलिटी अकाउंट डेयर स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर हम ये देखते हैं कि किसी भी बिजनेस के अंदर जब हम स्टॉक के अंदर हम बिजनेस स्टॉक करते हैं तो उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एसेट की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेयर स्टूडेंट इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास बिजनेस के टॉट के अंदर हम कैश इन्वेस्ट करते हैं अकाउंट सिव इन्वेस्ट करते हैं फर्नीचर होता है लैंड होता है इक्विपमेंट्स होती हैं तो इस तरीके से हम तमाम के तमाम जो एसेट इन्वेस्ट कर लेते हैं इन्वेस्ट करते हैं वो हमारे इन्वेस्ट के खाते में आते हैं वो इन्वेस्ट के कॉलम में आते हैं वो हमारे तमाम के तमाम जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो एसेट के कॉलम में हम उन तमाम एसेट को एसेट के कॉलम में एड कर लेते हैं तो डे स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास एसेट जो होता है वो इक्वल टू लेबिलिटीज प्लस इक्विटी हो ऑनर इक्विटी होता है तो डे स्टूडेंट इसके अंदर हम ये देखते हैं कि लेबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी के अंदर फिर हम देखते हैं कि क्या क्या चीज होती है तो डे स्टूडेंट इसके अंदर इसको भी इस टॉपिक को भी हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया इस पॉइंट को भी क्लियर करवाया बट टूडे वी विल रिवाइज दट इज दिटीज एंड वॉट इज द ऑनर इक्विटी इन दिजनेस डे स्टूडेंट In which we will discuss that the liabilities when we will purchase the raw material on the credit basis that is created. There is created the liabilities in which we make the payment the future date. When we purchase the raw material on credit, this amount is paid on the future date. Due to this, liabilities are created. This student, this in the future you know that when we purchase raw material, we will pay for it. तो एक लेबिलिटीज की रीड होती है जब हम कोई चीज एसेट लेते हैं जब कोई एसेट या रॉ मटीरियल जो स्टॉक वगैरह जो भी हम परचेज उधार पे करते हैं तो लेबिलिटीज की रीड होती है तो डेस के साथ फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास इक्विटी अकाउंट है तो इक्विटी अकाउंट की जब बात करते हैं रेस्टोरेंट तो इसके अंदर हम फिर ये देखते हैं कि हमारे पास ऑनर्स होता है जो मालिक होता है वो बिजनेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट करता है तो पैसा जो होता है वो एसेट की सूरत में भी इन्वेस्ट कर सकता है और उसके साथ साथ वो कैश की सूरत में भी इन्वेस्टमेंट करता है कि क्या होता है वो कैश के अलावा वो फर्नीचर भी लेता है वो लैंड भी लेता है वो फिक्सर भी लेता है इक्विपमेंट्स भी लेता है तो अकाउंट वेबल भी वो तमाम के तमाम एसेट को बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है जो कि हम एसेट में कौन करते हैं और तमाम के तमाम अमाउंट जो होती है हमारे इक्विटी कैपिटल में हम उसको ऐड करते हैं कैपिटल उसका कंसीडर करते हैं तो इसके अंदर फिर हम ये देखते हैं कि ऑनर इक्विटी के अंदर फिर हम क्या करते हैं तो ऑनर इक्विटी के अंदर हम ये देखते हैं कि रेस्टोरेंट के ऑनर कैपिटल जो उसने इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस स्टॉट के अंदर उसने जो इन्वेस्टमेंट किया वो हमने कौन ऑनर कैपिटल में उसको ऐड कर दिया रेस्टोरेंट इसके अंदर फिर ये देखते हैं कि हमारे पास ऑनर विद ड्रॉ अब ऑनर विज ड्रॉ जो है वो डेस्टोरेंट ये कि ऐसी अमाउंट होती है जो कि हमारा इन्वेस्टर या बिजनेसमैन होता है वो ड्यूरिंग बिजनेस जो है वो अपने जाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस से अमाउंट को विदड्रॉ करवाता है वो बिजनेस से पैसे को निकलवा लेता है तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वो बिजनेस जो होता है ऑनर जो होता है वो बिजनेस के अंदर अमाउंट को विदड्रॉ करवाता है तो फिर आगे क्या होता है आगे फिर ये होता है कि हम क्या काम करते हैं बिजनेस के अंदर हम कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं जब सर्विस प्रोवाइडर करते हैं तो उस समय क्या होता है वे एक्टिविटीज ऐसी परफॉर्म करते हैं तो फिर क्या होता है उससे हमें इनकम वसूल होती है जब हम इनकम वसूल होती है तो फिर हम उसको ऐड कर देते हैं कि कैपिटल में से जो ड्रैंक की अमाउंट होती है वो हम मनफी कर देते हैं और उसके अंदर जो हमें बिजनेस के अंदर इनकम वसूल होती है उसको हम एड कर देते हैं तो इसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास कुछ एक्सपेंस होते हैं एक्सपेंस इस तरीके से होते हैं ड्यूरिंग द बिजनेस जब हम ऑपरेटिव एक्टिविटीज कर रहे होते हैं जब हम बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज करते हैं उसके अंदर फिर क्या होता है कि हम बहुत बहुत हम रेंट पे कर रहे होते हैं फिर उसके बाद सैलरी वगैरह पे करते हैं तो इस तरीके से जो हमारे 
اخراجات ہوتے ہیں بزنس کے اندر ایکسپینس ہوتے ہیں پھر وہ کیا ہوتے ہیں ہم ان کو وہاں سے ڈیٹیکٹ کر دیتے ہیں وہاں سے ہم منفی کر دیتے ہیں اس کو ہم یہاں سے ڈیٹیکٹ کر دیتے ہیں تو اس طریقے سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے ایکوٹی اکاؤنٹ کے اماؤنٹ ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس کیپٹل ہوتا ہے اس میں سے ہم ود ڈرا کی رقم جو ہوتی ہے ڈرائنگ کی رقم کو منفی کرتے ہیں اس کے اندر پھر جو ایکٹیویٹیز کے ملک کو پرفارم کرتے ہیں وہ ہمارے پاس انکم جو ہوتی ہے اس کو ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ایکسپینس جو ہوتے ہیں کہ رینٹ بار ہے جیسے ابھی ہم پے کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو پھر کیا کم کرتے ہیں اس کو ہم ڈیٹا کر دیتے ہیں منفی کر دیتے ہیں اس طریقے سے ہمارے پاس جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ ایکوٹی اکاؤنٹ کی اماؤنٹ اس طریقے سے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ڈیسٹ میں اس کے اندر پھر یہ دیکھتے ہیں وہ یہ جو بات ہوتی ہے وہ یہ اکاؤنٹ اکویشن کیا جاتی ہے کہ ایسٹ اکول ٹو لیبرٹیز پلس آنر اکویٹی تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے اس سے ہم یہ کہ دونوں کی دونوں سیڈ آپس میں ٹیلی ہونے چاہیے دونوں سیڈ آپس میں ایسٹ اکاؤنٹ اور لیبرٹیز پلس آن اکویٹی جو ہے اکاؤنٹ وہ دونوں آپس میں ٹیلی ہونی چاہیے وہ برابر ہونی چاہیے ان کی جو اماؤنٹ ہے دونوں سیڈ پہ وہ برابر ہونی چاہیے تو ڈیس ٹورن آج ہم نے اس چیپٹر کے ایک چھوٹا سا ٹاپک آپ سے ساتھ ڈسکس کیا کہ what is the asset account what is the liabilities account and what is the equity account تو ڈیس ٹورن اس سے ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے equity account کے اندر ہم نے کیا ڈسکس کیا کہ equity کے اندر ہم نے کیا کیا ہم کیا کہ on equity ہے کیپٹر کو بیر بار بات کی پھر ڈیس کے بارے بات کی انکم کے بارے بار ایکسپنس کے بارے بات کی تو ڈیس ٹورن یہ ہمارا ٹاپک جو ہے انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو سٹورن ہمارے لیکچر ریگولر اٹینڈ کر رہے ہیں ان کو سمجھ آگئی ہوگی اور ایسا سٹورن جو نیو کمر ہیں وہ بھی ہمارے چینل کا وزٹ کریں انشاءاللہ ان کو بھی یہ کنسیپٹ کلیر ہو جائیں گے جیس میں ہمارا جو چینل پرائیڈ ایڈوکیشن ہے اس کے جو مین مقصد ہے ایسے سٹوڈنٹ جو لرنر سٹوڈنٹ ہے جو اکاؤنٹنگ میں ابھی انٹر ہوئے ہیں تو ان کے مکمل کے مکمل بسے کنسیپٹ جو ہے وہ کلیر ہو جائیں گے ہمارا جو مین اوجیکٹ ہے ہم نے ان سٹوڈنٹ کے بسے اوجیکٹ کو بسے کنسیپٹ کو کلیر کرانا ہے تو ڈیئر سٹوڈنٹ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر اور اس ٹاپک کے سمجھ آگئی ہوگی اور اس کے علاوہ پھر بھی آپ کو کوئی سمجھ نہیں آتی یا کوئی پرابلم کریئٹ ہوتا ہے تو آپ ہمیں کمیٹس میں لازمی جسٹس کریں ہم آپ کو لازمی سرٹسفائی کیا کریں گے ڈیئر سٹوڈنٹ اس وقت کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ